அதான் சொன்னேன் இண்டஸ்ட்ரியே ரொம்ப நுடைஞ்சு போயிருக்குங்க இந்த நேரத்தில் தமிழ் சினிமா மேலே இப்போ ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு வந்து முதல்ல இமேஜ் முக்கியம் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மேலே இப்போது இந்த சமுதாய சீர்த்த கருத்துக்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்த்ததில் ரொம்ப பெரும்பங்கு வகித்தவர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்குனர் இன்றைக்கி தெரியும் லாரன்ஸ்ன்றவர் வந்து எவ்வளோ மக்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு வராரு அதுவும் குறிப்பாக ஊனமுற்றவர்களுக்கு எவ்வளோ சேவை செஞ்சுட்டு வராருன்னு நமக்கு தெரியும் அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த பொண்ணு ஒன்று சின்ன பொண்ணு இல்லை ஒரு பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்க பொண்ணை ஏமாற்றி கூப்பிட்டு போய் ஒருத்தன் வந்து நம்ப வச்சு ஏமாத்தினான்னா அது சட்ட பிரகாரம் குற்றம் இருபத்தஞ்சி வயசு கைதை வந்து உட்காந்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் அவர் சொன்னார் நான் பார்த்தேன் வாய்ப்பு கேட்டு தானே போனேன் உடன்பட்டு தானே சில விஷயம் நடந்துச்சு இந்த உடன்பட்ட விஷயங்களில் நீ இருக்கக்கூடிய இமேஜ் எல்லோருடைய இமேஜும் கெடுக்க விரும்புகிறியா இல்லை அவன் குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வரணும் நினைக்கிறியா உனக்கு தேவைப்பட வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா நீ வந்து ஒரு முறை ஏமாந்துருக்கலாம் பல முறை ஏமாந்துட்டால் அது பேர் என்னது அதுக்கு பேர் விபச்சாரம் தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் கமிஷனர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறேன் விபச்சார வழக்கில் இந்த பொண்ணை கைது பண்ணணும் ஐநூறுரூவாய்க்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து யாராவது விபச்சாரம் பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை வந்து கைது பண்ணுது இந்த பிள்ளை வந்து உட்காந்து இவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்சுட்டு நான் எல்லா இடத்துலையும் செல்ஃபி எடுத்து போட்டு ஒரு ஒரு நடிகரோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போட்டு வீடியோ எடுத்துருக்கா நான் பார்த்த அந்த வீடியோவை ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ எடுத்துருக்கா அப்படி ஒரு நோக்கம் என்ன உனக்கு அவள் கூட படுக்கணும்னு நோக்கம் வந்துருச்சு உனக்கு வாய்ப்பு தேவை இருக்கா படுக்க போயிட்டேன் ஆனால் நீ செல்ஃபியாக எடுக்கிற இதை வச்சு மிரட்டி பணம் வாங்கணும் தான் நினைக்கிறேன் உன் நோக்கம் என்ன ஃபோட்டோ எதுக்கு எடுக்கிற அப்போது உன்னுடைய இமேஜ் வந்து அங்கே கா ஆந்திராவில் காலி ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க பிரச்சனை எல்லாம் காலி பண்ணணும் நினைக்கிறியா இல்லை அவன் குடும்பத்தில் வெளியே வெளியே வரணும் நினைக்கிறான்னு தெரியல ஸோ அந்த பிள்ளை பொறுத்த வரையும் எனக்கு அந்த தனி அந்த தனிப்பட்ட முறையில் அந்த பிள்ளை மேலே எனக்கு எந்த விதமான அன்னைக்கு உடனே ஃபோனில் கூட பேசும்போது கூட இதெல்லாம் கேட்டோம் பொதுவாகவே வந்து பப்ளிக் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா சரி சம்மந்தப்பட்டவங்களே வந்து பேசாமல் இருக்கும்போது ஏன் இவருக்கே இந்த நியாயமான கேள்விங்க நான் சம்மந்தப்பட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு பிரபலமான நபர்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்லுது என்னுடைய சார்ட்டு வந்து அவங்க குற்றச்சாட்டு சொல்கிறதா அவங்க நிரூபிக்கிறாங்க நிரூபிக்கலன்றது அவங்களுடைய வேலை இல்லை அது அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்னுடைய பொறுத்த வரையும் நீ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு ஒரு நடிகையாக ஆந்திராவில் இருந்திருக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லலாம் சொல்லும் போது இந்த ஊடகங்களே சில விஷயங்கள் அது உண்மையாக இல்லையான்னு முதல்ல தெரிஞ்சிக்காமே போடுறது மிகப்பெரிய தவறு ஒன்று ஊடகத்து மேலே மிகப்பெரிய தவறு இருக்குது அவள் என்ன சொல்கிறான் ஆதார் இருக்குன்னு கேட்டால் என் விஜில் இருக்கா அப்பா வச்சு வச்சுட்டா வச்சுட்டா போக முடியும்னு கேட்குறான் அது எவ்வளோ பெரிய வருஷம் ஒரு பெண்களுடைய இனத்தையே கொச்சப்படுத்துகிற ஒரு இடம் புரியுதுங்களா ஒரு புனிதமான ஒரு தாய் பிறப்பில் பிறந்தவ இப்படி விஷயம் செய்வாளா அவங்க போராடுற வராங்களே இல்லையா எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரையும் ஒரு நூறுரூவாய்க்கும் ஐநூறுரூவாய்க்கும் வறுமை கோட்டில் விபச்சாரம் பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை கண்டிக்குது அவங்க கைது பண்ணது இல்லை ஒருத்தி நான் இத்தனை பேர்ட்ட படுத்துன்னு சொன்னானா அது பேர் விபச்சார வழக்கில் கைது பண்ணுமா வேணாமன்றதான் என்னுடைய கேள்வி அது அவங்கக்குள்ள நாலு நாலு சவுத்துக்கு நடந்திருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை நான் இதை வெளியில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவளே வெளியில் கொண்டு வந்து நான் இத்தனை பேர் எனக்கு நம்பி ஏமாத்தினாங்கன்னா நீ ஒன்று சின்ன குழந்தை இல்லையே இருபத்தஞ்சி வயசு குதிரை தானே நீ நீ தானே உட்காந்து எல்லாட்டையும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு உட்காந்துருக்க அப்போ நீ வந்து நீ நான் இன்னொரு டெய்லி ஒருத்தர் நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் நேரடியாக காவல்துறையோட கம்மியாக கொடுத்துருக்கணும் ஐயா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அவர் என்னை ஏமாற்றினார் இன்னும் இந்த வீட்டை போனேன் இந்த ஹோட்டலில் விட்ட படுத்தேன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு எல்லாமே இப்போ இப்போ வாய்ப்பு தரணும் சொன்னாங்க அந்த வாய்ப்பெல்லாம் இப்போ தரல நாலு வருஷத்துக்கு முன்னே அந்த சம்பவம் ஐயா நீ உடனே நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ எதாவது வரிஜன் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா சட்டப்பிரபுமாக என்ன நடக்கும் அதை செய்வாங்க இல்லை அவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்க கூட்டு விசாரிக்க போகிறாங்க நீ அதை விட்டுட்டு டீனரில் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் ரூம் போட்டுக்கிட்டு வடப்பண்ணில் ரூம் போட்டுக்கிட்டு நீ வந்து பேரம் பேசி ஆட்களில் புரோக்கரில் வச்சு பேரம் பேசி அவங்ககிட்ட பணம் பறிக்கணும் நோக்கத்தை பண்ணால் நான் நின்று கேட்க தான் செய்வேன் இல்லை ஸ்ரீரெட்டி எனக்கு மீட் பண்ண அவசியம் என்ன எனக்கு ஏன் நான் வந்து மாற்றம் பார்க்குறீங்களா இல்லை இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீரெட்டி இப்போ தான் வந்து பத்து நாள் ஆச்சு இப்போவும் சொல்கிறேங்க இப்போ அந்த பிள்ளை வந்து படுத்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தகவல் வந்துட்டு இருக்கு